katika somo la siku ya leo ningependa ndio tutende kujifunza mada ambayo inasema vitu nane vinavyoweza kufanya kuwa maskini katika maisha yako na kwa wale ambao wageni au inawezekana ni mara yao ya kwanza ya kwanza kuweza kuungana sisi katika YouTube channel yetu utakuwa na mimi coach Lazaro Samuel life coach author season marketing expert katika mada siku ya leo mwanzo paka mwisho kuweza kujifunza vitu hivi na namba hivi vinaweza vikamfanya mtu uh, kuwa maskini katika maisha yake na naomba hapa nikuoreshe vizuri nachozungumzia ni kwamba unaweza kuwa katika hali ambayo ni nzuri unaweza kuwa katika hali ambayo ni nzuri kwamba unaweza kujigaramia gharama ambazo ni muhimu katika maisha yako lakini kuna vitu ambavyo ukiviendekeza katika maisha yako vinaweza kukusababisha ukarudi katika nafasi ya kushindwa kuweza kujigaramia kwa gharama zile ambazo ni muhimu katika maisha kwa sababu tunapo tafsiri kuhusu maskini kila mmoja huwa anakuwa na tafsiri yake kuna yule ambaye ni mas, ma, maskini wa akili kuna yule maskini wa fedha na siku zote unapokuwa maskini wa akili lazima uwe maskini wa fedha ni lazima uzokubaliana na jambo kama hilo lakini tunapozungumzia kuhusu maskini katika definition ambayo ni simple kila mmoja kila, kila mtu kuweza kuielewa tunasema kwamba maskini maana ni mtu kutokuwa na uwezo kuweza kujigaramia katika gharama ambazo ni za muhimu katika maisha yako huo ndio maskini lakini yeshi hapo ukishinda vile vile kuweza kugaramia gharama muhimu kwa watu ambao ni muhimu katika maisha yako vile vile unaweza kujua kuwa katika kundi la mtu kuweza kuwa maskini sasa kuna vitu ambavyo vinafanya watu kwamba walikuwa katika hali nzuri lakini hivi vitu huwa vinawafanya watu watoka katika ili kuwa ha, katika hali nzuri kwenda katika hali ambayo ni mbaya haswa katika upande wa kifedha sasa vitu hivyo ni vitu gani ambavyo vinafanya watu kutoka katika hali ile hali ambayo ni nzuri ya kiuchumi kwenda katika hali ambayo ni mbaya ya kiuchumi na kutwa maskini katika maisha yao. Kitu cha kwanza kabisa tunasema kwamba ni kuepa kabisa kujifunza. Biblia inaposema kwamba watu wanga wanaangamia kukosa maarifa sasa haya mangamizo ambayo tunayoongelea yako mengi sana na moja hapo ni umaskini vile vile. Lakini huu umaskini nimekwambia kwamba umaskini zote huwa unaanza katika fikra za mtu. Fikra zapo zinapokuwa kimaskini lazima maisha yako yatakuwa ni kimaskini vile vile. Na hata vitu ambavyo utaviattract vitakuwa ni vya kimaskini vile vile. Hata vitu ambavyo utakuwa unavifanya vitakuwa ni vya kimaskini vile vile. Hata matokeo ambayo utakuwa unapata ni ya kimaskini vile vile kwa sababu unakuta kwamba katika kili yako ulichokijaza ni umaskini. Sasa ili uweze kundua fikra ambazo ni za kimaskini ni lazima uweze kujifunza uweze kundua ile zile fikra ambazo unazo. Uweze kuweka uweze kuweka maarifa na mbaya tusaidia kujenga tabia kuvuta utajiri au kuvuta hali ambayo nzuri unahitaji katika maisha yako kiasi kwamba utakuwa na uwezo wa kuweza kugaramia gharama ambazo ni muhimu gharama vitu ambavyo ni muhimu katika maisha yako au kuweza kumudu gharama ambazo ni muhimu katika maisha yako na watu wengine ambao ni muhimu vile vile katika maisha yako lakini unapokuepa kujifunza katika maisha yako lazima ukubali kwamba unaweza kuwa katika hali nzuri lakini ushasiku kujishangaa kwamba ukaitwa maskini vile vile unajua kuna watu ambao wako vizuri kifedha lakini bado ni maskini Yaani kuna mtu mwenye ana fedha lakini bado ni maskini katika maisha yake sababu unakuta kwamba ile fedha anavyoitumia anavyoipata inamchanganya kiasi kwamba anashindwa kuitumia katika maendeleo ni muhimu. Kwa pindi ya kidaki inapokuja kufunguka na kuanza kuona watu ambao ni vya msingi wazo kufanyia kazi anakuta kwamba hili ambayo yabaki nayo ni ndogo sana. Na ni kwa sababu unakuta kwamba hakuwa na maarifa muhimu katika kile yake juu ya fedha. Kwa mlango mmoja hapo wa kumuingiza mtu katika umaskini ni ukwepa kabisa kujifunza mlango wa pili au nasema kwamba kitu kingine ambacho inaweza kusababisha mtu kuweza kuingia katika umaskini ni kuficha mawazo yake kudhani kwamba yataibiwa kuna watu bado wana fikra za namna hiyo kwamba wazo hili nikishirikisha watu fulani wataniibia sasa muda mwingine katika maisha yetu mawazo tulikuwa nayo hayawezi kufanikiwa bila kuweza kushirikisha watu wengine cha msingi lazima uweze kuzingatia kwamba ni watu gani ambao unapaswa kuweza kushirikisha mawazo ambayo nayo kwa sababu kweli sio kila mmoja kumshirikisha. Kuna wengine ambao unaweza kuwashirikisha na mwisho siku wakaweza kuchukua wazo lako na wakalifanyia kazi kwa wao wakanufika nalo kwa namna fulani kwa sababu mimi huwa naamini kwamba wazo lako you are the source of your idea. Kwa hata mtu akikuibia hawezi kunufika kama vile ambavyo utanufaika. Zaidi tu labda hawezi kukuwekea mipaka, hawezi kufanya njama ya kwamba usiweze usiweze kufanyia kazi wazo ambalo nalo. Kwa cha msingi hawezi kufanikiwa kuweza hawezi kufanikiwa kuweza kuficha wazo lako usimshirikishe mtu mwingine. Ni lazima kuna watu ambao waweze kuwashirikisha waweze kukusaidia na na kuweza kufanya kazi wazo uliokuwa nalo uweze kunufaika nalo. 
cha msingi nimekwambia kwamba ni lazima uweze kuzingatia ni watu wengi ambao utawashirikisha mawazo ambao unao sababu sio kila mmoja na upasi kumshirikisha kila mmoja wazo ambalo unalo lazima uwe selective kwa watu ambao utawashirikisha mawazo ambayo unajua yanaweza kaleta impact kubwa katika maisha yako wengi wetu tunakufa na mawazo mazuri tunakufa maskini tunakufa maskini lakini tunakufa lakini unajua kwamba mtu alikuwa na mawazo mazuri yani kuna watu ambao wamekufa na mawazo mazuri sana na ambao ungefanya kwamba uweze kuwa matajiri lakini lakini unakuta kwamba mawazo yale yamekufa nao kwa sababu hakushirikisha watu wengine tunasema kwamba unakuwa ni mchoyo wa mawazo ambayo unayo kwa kudhani kwamba wengine atakuibia lakini kumbe hii ni kujidanganya muda mwingine cha msingi ni kuzingatia kwamba nani ambaye utamshirikisha wazo ambalo unalo Namba tatu mlango mwingine utasema kwamba ni kuwa mtu kulaumu wengine. Hakuna mtu atamaisha kufanikiwa kulaumu watu wengine. Watu wengi ambao wanakuta kwamba ni watu wa kulaumu watu wengine kwamba huyu ndio amesababishia kitu hiki mguu ndio amesababisha kitu hichi. Ni hapa watu ambao ukiwafuatilia maisha yao huwa hayasongi mbele. Na tabia moja hapa kuza kulaumu watu wengine kwa inafanya mtu unakuwa ni mzembe, mvivu na kutokuwajibika katika mawazo uliokuwa nayo au katika shughuli ambazo unasema kwa sababu unajua kwamba mtakuwa na kisingizio cha kuficha uvivu wangu utakuwa na usingizio cha kuficha uzembe wangu nitakuwa na visingizio nitakuwa na kisingizio cha uwezo kuficha makosa yangu lakini kumbe makosa muda mwingine ndipo ni vitu ambavyo tuliamsika umekosea lazima kubali kwamba umekosea umaskini muda mwingine huwa unavuta katika maisha yetu kwa sababu yale makosa ambayo tunayafanya huwa tunayaficha kwa kulaumu watu wengine kumbe natatu usi kuacha open muda mwingine Watu wengine waweza kutukorekt kwa makosa ambayo tumeyafanya. Tujifunze ili tupige hatua. Lakini sio kulaumu watu wengine kwamba ni chanzo cha hiki fulani alaumiwe, huyu amesababisha kitu hichi ili usilaumiwe. Ili usilaumiwe. Ni makosa makubwa sana ambayo mimi huwa nasema kwamba huu ni mlango mwingine mkubwa maskini katika maisha yetu. Sasa si vijana. Utalaumu serikali, utalaumu mzazi. Lakini at the end of the day jukumu kubwa la kuweza kuondoa umaskini, jukumu jukumu kubwa ambalo mtu analo kuweza kuondoa umaskini katika maisha yako ni wewe mwenyewe sio wazazi wako sio serikali yako wala sio yule mtu ambaye unamlaumu leo hii ni wewe mwenye jukumu unalo kwa sababu mzazi usuka mlaumu mzazi tarisha kupa zawadi ya kuweza kuzaa kwa hiyo natakuwa kufanyia kazi kile ambacho utajigundua unacho na maana kwamba namba moja ni cha ni msingi sana kuweza kujifunza kwa usiruhusu mlango uzo kutawala au uweze kufunguka katika maisha yako kwa kulaumu watu wengine. Namba nne, kukwepa kwa nguo katika vitu vyako. Unajua katika mfumo wa elimu tunaweza naweza nikasema ni kama dunia nzima kwa ujumla. Kwa sababu siwezi kasema Tanzania tu au Afrika tu. Mfumo wa elimu tuseme kwa dunia nzima. Ni umetengenezwa kwa kutaka watu waweze kuwa sahihi kwa kila jambo. Na ndio maana ukiangalia asilimia kubwa vijana ambao tupepe katika mfumo wa elimu huwa tunaogopa kwenye kuanguka huwa tunaogopa kwenye kufeli kitu ambacho kinatufanya tunazidi kuwa maskini kitu ambacho kinatufanya kwamba tunashindwa kuweza kumudu gharama muhimu katika maisha yetu lakini kumbe kuanguka ndio kwa koto funguo wa sehemu ambayo inafuata katika maisha yako au sehemu ya mbele ambayo inafuata katika maisha yako tunakwepa kuanguka na hii unapokwepa kuanguka katika maisha yako ni lazima kubali kwamba huwezi kupiga hatua ukianguka utabaki pale pale kama sio ubaki pale pale basi utakubali kurudi nyuma zaidi. Kwa epuka sana kitu hiki cha kusema kwamba mimi sitaki kuweza kufeli. Sawa mfumo elimu uweze condition kwamba uweze kuwa right muda wote. Lakini unapotoa katika maisha katika dunia nje na shule, ni lazima kubali kuweza kuanguka. Haitajalisha ni mara ngapi lakini kubali kuanguka na ujifunze. Kwa sababu kuna ile kuanguka na kutojifunza ile ina maana yote. Kubali kuanguka na ujifunze katika anguko lako ili uweze kusonga mbele usiruhusu huu mlango wa maskini uweze kufunguka na uweze kuingia. Kwa sababu mlango wa maskini unapofunguka na uweze kuingia na maana kwamba hapa umeanguka, hakutaka kujifunza afu karudi nyuma. Kwa hiyo maana utarudi nyuma katika maisha yale yale nyuma uliokuwa nayo ya kuangaika, maisha kutokumudu baada ya gharama katika maisha yako vile vile. Namba tano ni kujiona wewe ni wewe katika mambo yako. Egoism. Mimi ni mimi. Huu huu ni nani kwanza kwangu? ile kujimwamba fai. Hmm? Ni kitu ambacho ni hatari sana. Jitahidi sana kuweza kuona nafasi za watu wengine katika maisha yako. Jitahidi sana kuweza kujidogoza muda mwingine unapo katika umato wa watu wengine vile vile. Uweze kujifunza. Ni kitu ambacho ni muhimu sana sana. Namba sita, kutokuona muhimu wa msaada wa watu wengine. Ushajimwamba fai, hauwezi kuona umuhimu wa msaada wa watu wengine katika maisha kwa, kwa, kwa vitu vyako. 
na nikwambia kitu moja kwamba hakuna mtoto dunia ambaye ameweza kufanikiwa bila kushirikiana na watu wengine namba mbili namba sita ni vitu ambavyo ni vya msingi sana wakina Mark Zuckerberg wakina Jack Ma na wengine wengi hapo nafahamu wamefanikiwa hawajafanikiwa kufanya vitu vyao wao wenyewe lakini wamefanikiwa kuweza kuona umuhimu wa msaada wa watu wengine katika vitu vyao au katika mawazo yao vile vile sasa ukitaka kutaka kuingia katika kufungua mlango wa maskini ni uanze kuona kwamba watu wengine hawana msaada wote au hawana umuhimu wote kwako kwa mawazo uliokuwa nao kwa kitu kwa vitu ambavyo unaifanya ubinafsi ubinafsi ni mbaya na katika jambo lolote lile ambalo unalo katika wazo lolote ambalo unalo uwezo wako ujitosheleze uwezo kulifanikisha hiyo ni kitu ambacho kipo unaweza kuwa na wazo zuri lakini kwa mtu kitu moja kwamba wazo lako zuri haliwezi likafanikisha au haliwezi likafanikiwa kwa uwezo wako tu so zote wazo lolote lile linahitaji uwezo wa watu wengine vile vile kwa sababu wewe ujitosheleze na uwezo kuhalifisha wazo lako mbali zaidi kwa sababu wewe ukasema kwamba ukawa ni accountant auwezo kuuzuka kama ukasema kwamba ukawa ni HR at the same time ukawa ni marketer at the same time eh? vitu vyote uwezo kuvifanya ni lazima vile vile uweze kuhitaji uwezo wa watu wengine kwa sababu hauwezi kuwa vizuri katika kila sehemu katika maisha yako unaweza kuwa vizuri katika uzalisha mawazo lakini usiwe vizuri katika kupiga mahesabu katika biashara ambayo utaisikia wazo uliokuwa nalo unaweza usiwe vizuri katika kutangaza biashara yako unaweza usiwe vizuri katika kuajiri watu kufanyia kazi wazo ambalo nalo kwa sababu utahitaji msaada wa watu wengine katika wazo ambalo nalo kukwepa mlango huu wa kutokuona umuhimu wa msaada wa watu wengine kusudi uweze kusonga mbele na usifungue mlango wa maskini katika maisha yako Namba saba, kutokufundisha wengine kwa kile ulicho nacho. Kuna mwalimu wangu mmoja asha kuniambia kwamba uhitaji kuelewa kile ambacho nimeweza kufundisha, fundisha wengine kile ambacho nimekufundisha. Mungu anisikilize hapa. Kuna mwalimu wangu mmoja asha kuniambia kwamba uhitaji kuelewa kile ambacho nimekufundisha, fundisha wengine nilichokufundisha. Au uhitaji kuelewa kile ambacho umejifunza, ume, ume fundisha wengine. Utagundua vile ambavyo mara kwanza hakuweza kuvigundua kwa the same applies katika maisha yetu kwa kile ambacho unacho haswa mtu umegundua kusudi fulani usikae nalo kukumbatia tu hivi share kile kitu chako na watu wengine kama ni boss au ni manager share na watu nayo nayo ilijuliko nao skizu ulizokuwa nazo kushare nao haitakufanya wewe uweze kuondolewa katika kitu ulichokuwa nacho Kushana watu wengine maarifu uliokuwa nao knowledge uliokuwa nao haitakufanya wewe utolewe katika level manager ubole katika level nyingine ya chini lakini hizo kapandishwa zaidi na muda mwingine hizo kuongeza skills zingine ambazo uh, ulikuwa ujezi, uh, ujezijua kabisa katika mambo ambayo unafanya kwa fundisha kwa kitu, kitu kipa chote ambacho unacho fundisha wengine saidia wengine itakusaidia uweze ku uh, ku level up uh, katika maisha yako namba saba, na hapa labda kabla kuna katika namba nane, kwenye namba saba hapa kwenye kufundisha wengine ukaangalia kuna zigi zigi la wanasema kwamba ile zo kufanywa katika maisha yako saidia watu wengine na ukisaidia watu wengine na wengine na wale wale watakusaidia vile vile katika maisha kwa sababu siku zote ya mafanikio ni kusaidiana wewe kama umeajiriwa kumbuka kwamba pale unasaidia na yeye anakusaidia umeajiri kumbuka ule mwajira na kusaidia na una anakusaidia na unamsaidia vile vile kwa kwa hiyo kufundishana sana kusema kwamba ni kwamba ku ku, ku, ku give watu hmm? kutoa kitu fulani unaona saidia watu kusaidia watu kuna ambacho kitakusaidia sana sana kuweza kufungua milango mingine kwa sababu unaposaidia wengine vile vile na wako namna moja ama nyingine watakusaidia, watakusaidia kwa, kwa katika nyanja fulani katika maisha yako na hata kufundisha wengine vile vile unapata baraka kwa Mungu milango mingi zikafunguka mikubwa na baraka katika maisha yako Kuzingatia sana katika ile namba nane na mwisho. Usiruhusu mlango wa kutokuwa na budget sahihi ya matumizi ya, yako ya fedha. Kitu ambacho ni muhimu sana. Kitu ambacho ni muhimu sana hasa katika mambo ya fedha. Ndio hapa mara kwanza nilikwambia kwamba kuna watu ambao wana fedha lakini ni maskini. Na kwamba ni mwisho mwezi anapokea fedha au kuna kipato fulani ambacho anakiingiza lakini bado ni maskini. Ana biashara lakini bado ni maskini. Kwa sababu unakuta kwamba hana budget hana maarifa ya fedha kwa fedha anaweza kapokea kuna watu ambaye akipokea fedha tu ni kama anachanganyikiwa ile hela anaitumia vibaya alafu inapokaribia kuisha ndo akili kama inarudi 
akitazama katika 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 bajeti yake au akitazama katika maisha yake anaona kwamba kuna vitu fulani vya msingi ambavyo hajavifanya au kuna vitu fulani ambavyo unakuta kwamba hajaifanyia kazi kwa fedha aliyopokea kwa hiyo usikuwe unaweza kushangaa sema kwamba nasubiri mwezi unokuja au nisubiri subiri kidogo nifanye jambo fulani ili niweze kucover expenses fulani kwa jitahidi sana kuweza kuwa na budget sahihi ya matumizi yako ya fedha itakusaidia sana kuweza kufunga mlango maskini katika maisha yako. Nitawasaidia vile vile kuweza kufanya shughuli za maendeleo. Angalia katika description hapa, nitakuwa nimeweka link karibia tano zinazohusiana na budget. Namna kutengeneza budget, faida ya kutengeneza budget, hasara za kutengeneza budget. Jifunze hapa namna kuweza kutengeneza budget yako. Hii itawasaidia kuweza kufunga mlango huo maskini. Lakini usipofanya hivyo, utaofungua mlango na utaingia vile vile. Kwa uzingatia sana katika haya ambayo nimeweza kufundisha. Kumbuka somo letu kwa kwamba vitu nane vinavyoweza kufanya kuwa maskini katika maisha yako. Nikwambia kwamba kitu cha kwanza ni kukwepa kabisa kujifunza, namba mbili ni kuficha mauzo yako kwa kudhani kwamba utaibiwa, namba tatu kuwa mtu kulaumu wengine, namba nne kukwepa kwa nguvu katika vitu vyako, namba tano kujiona wewe ni wewe katika mambo yako jumamba fai, namba sita kutokuona umuhimu wa msaada wa wengine kwako. Namba saba ni sema kutofundisha wengine wa kile ulicho nacho. Namba nane, kutokuwa na budget sahihi ya matumizi yako ya fedha. Namba saba kwenye kufundisha wengine wa kile ulichokuwa nacho, inisikia ni kwamba mtu unasikizi fulani au ni expert katika sehemu fulani. Unajua kutofundisha watu vile vile kutia kwa maskini kwa sababu uh, unaofundisha mtu wale wanaweza kana wateja kwa baadaye. Wale wanaweza kana watu ambao vile wao kutangazia biashara kama ni unafundisha sikizi fulani au unatoa elimu fulani. Kwa ni kitu ambacho ni cha msingi sana sana kuweza kuzingatia. Kwa hivi ni vitu nane ambavyo leo hii kuandalia, kuweza kujifunza. Jaribu kuweza kuviepuka usifungue milango kwa vitu hivi. Vitu hivi ni vitu vya kusababisha uweze kufungua ulango wa maskini. Kwa hiyo viepuke na zingatia sana katika vile ambavyo nimeweza kufundisha. Mimi naomba nishie hapa kwa siku leo. Naomba utakaa katika mwema na Mungu akubariki sana katika vitu ambavyo utachukulia hatua.